ഓൾ കേരള ലോട്ടറി ഏജൻസ് സെല്ലേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ടി യു സി വടകര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വടകരയിലെ ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് കിറ്റുകൾ നൽകി എം പി കെ മുരളീധരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുപത്തിയഞ്ചു ദിവസമായി തൊഴിലാളികൾ കൂലിയും ജോലിയുമില്ലാതെ കഴിയുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും വികലാംഗരുമായ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതായുണ്ട് വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കുള്ള എളിയ സംരംഭം കിറ്റ് വിതരണാനും ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളമായിട്ട് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയൊക്കെ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സിംഗിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പല ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരും അർദ്ധപട്ടിണിയിലും മുഴു പട്ടിണിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വാർത്താപത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാലില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ലോട്ടറി വിൽപ്പനയായിരുന്നു അവരുടെ ഏക ജീവിത മാർഗം അവസാനം ലോട്ടറി ഇല്ല വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും കാശില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത പത്രത്തിൽ വന്നു അവർക്കൊരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഡെയിലി ഏജസ്സിന് ഒരു ജോലിയും കൊടുത്തു എന്നാണ് പത്രത്തിൽ വാങ്ങിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ലോട്ടറി വിൽപ്പന ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരള അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ലോട്ടറി വിറ്റ് കുടുംബം വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓൾ കേരള ലോട്ടറി സെല്ലേഴ്സ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കിറ്റ് വിതരണം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ഭാരവാഹികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി തോമസ് മോഹനൻ മടപ്പള്ളി രഞ്ജിത് കണ്ണോത്ത് പ്രഭാകരൻ ഗീത എൻ പി ജയദാസൻ കട്ടോടി വസന്ത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരളത്തിലെ ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ കൂലിയും മേലയും ഇല്ലാതെ അറുപത് വയസ്സിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള പ്രായാഗത്തിലുള്ളവരും മൂഹരും മേഖലാംഗരും മായ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസക്കാലമായി പട്ടിണിയിൽ ആയി ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ലോട്ടറി വിറ്റ് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തുവാൻ യാതൊരു സാധിക്കില്ല കാരണം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികളെയും സാധാരണക്കാരനെയും വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് തൊഴിലാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് പതിമൂവായിരം കോടി രൂപ കേരളത്തിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന കേരള ലോട്ടറി തൊഴിലാളികളെ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം പഴക്കമുള്ള നാൽപ്പത് രൂപ വിലയുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഇന്ന് വിറ്റ് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാർ പിടിവാശിയിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം പഴക്കമുള്ള ഈ ലോട്ടറി വിറ്റ് കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ വഴിയോരങ്ങളിൽ നടന്ന് വിൽപ്പന നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിൽക്കുന്നത് അറുപത് ടിക്കറ്റും കൊണ്ട് വഴിയോരങ്ങളിൽ പോയാൽ ഒരു പത്ത് ലോട്ടറി പോലും വിറ്റ് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അൻപത് ടിക്കറ്റും ബാലൻസ് വന്ന് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികം വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ